lakini nikianzia hapo hapo ambapo ulipokuwa unazungumzia masuala ya wabunge wale kuama hiyo ilikuwa pia ni moja ya propaganda ambayo ilitumia CCM na that's why tulipokuwa tukienda kujenga chama watu walikuwa wanasema kwamba sisi tumewapigania wakina Ulitara tumewapigania uh, wakina Nasari na wabunge wengine ambao walikuwa wameama lakini mwisho wa siku uh, wameza kutusaliti na kutukimbia na tulitumia nguvu kubwa sana kwa hiyo nyinyi chadema amuaminiki kwa hiyo na sisi tukajenga hoja kwa sababu wa watu wanapokuwa wanaleta propaganda kama hizo unaweza ukajibu kwa hasira ukao umebomoa zaidi kwa hiyo unatakiwa utengeneze hoja ambayo itaonyesha unaongea ukweli unajenga hoja ya kweli kwamba uh, chadema kutokuwa tuna wabunge zaidi ya mia moja lakini waliondoka ni kumi tu peke yake lakini au wengine tisini wamebaki wameumizwa wamefanywa vitendo vingi kwa hiyo hatuwezi tuka, tuka nani tukahukumu watu kumi tu peke yake kwa kukosa uh, kwa kosa uaminifu na tukawacha watu tisini ambao wengine wameuliwa wengine waliuliwa wengine walipigwa risasi wengine waliumizwa wengine uh, wakafukuzwa ubunge na vitu kama hivyo lakini bado wakabaki kwenye position hiyo kwa hiyo tunawaambia kabisa kwamba uh, ni lazima tuende kwa hiyo hizo ni njia au ni mbinu ambazo wanazitumia sana CCM kuhakikisha kwamba wanajaribu kutuvunja moyo ili uh, tuone kwamba upinzani au tuone kwamba upinzani nao haufanyi uh, kazi yake vizuri E, vitu kama hivyo. Kwa ni lazima tuwe tu, tunaangalia sana. Lakini nilikuwa na jaribu kuongelea niliona kuna sehemu iliandika hii PC PCYOP ambayo ni physiological operation. Uh, this is used in a support of special uh, operation. Au naweza nikasema hizi huwa ni operation za kisaikolojia ambazo huwasilisha taarifa na viashirio vya uh, vinavyo vinavyochaguliwa uh, na mamlaka ku uh, kuletwa uh, kwa adhira nikisema adhira ni wale wa, ni yani ni wale wananchi ili ku ili kuwa, kuathiri hisia zao nia na hoja zenye lengo labda linalotaka kuikomboa nchi au kugusa maslahi ya serikali au watawala kwa mfano tunapozungumzia katiba mpya moja kwa moja tunajua kabisa tuta, tuna, tuna, tunagusa ile portion ya ya, wana, ya nani ya watawala yani tuna tunagusa moja kwa moja maslahi ya, wana, ya watawala mfano kama tunapoona ripoti ya CIG zile pesa huwa ni watawala ndio wanazila. Kwa hiyo tunapozungumzia masuala ya katiba mpya ina maana ule mwanya wa ubadhirifu wa pesa tunaenda kuuziba. Kwa hiyo ile pesa moja kwa moja inaenda kwa wananchi. Kwa hiyo sasa wao wale wanachokifanya ndio hii inaitwa operation psychology ambayo shangazi nafikiri uliandika ambayo ni PS PSYOP. Yeah. Yeah, ni psycho. Wanasema psycho. Psycho. Yes. 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 Ah wanasema hapana sio 5000 wamekufa 10000 ili wale wapiganaji waendelee kufanya nini waendelee kuogopa kwa hiyo inatumika na pia inatumika kwa hivi vyama ambavyo tunasema ni vyama vyama dola vyama vya dictator kama CCM kwa hiyo ndio unakuta inatumika na inatumika vile kwa ajili ya kuathiri uh, wananchi moja kwa moja kisaikolojia uh, ili waweze uh, kukata tamaa na kuleta propaganda ambazo wanazotaka yani zile taarifa ambazo wanazotaka ndio wanakuwa wanazileta kwa hadhira. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa wananchi wanakuwa wanakata tamaa. Kwa sababu tunaamini kabisa kwamba kila kitu kinaanza kwenye brain. Yaani brain ili 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 mabadiliko yote yatokee yanaanzia kwenye kwenye brain, yani naweza nikasema brain is change. Yaani kwamba kila kitu kinaanzia kwenye brain. Kwa hiyo watu zile taarifa ambazo wanazo wanazolishwa zinaenda kwenye kichwa na mwisho wa siku Uh, zina zina nani zinaingia zinapoingia kwenye brain zina realize electricity sign ambayo labda let's say kwa mfano kama sasa hivi huwa tunalishwa sana habari za simba kwa mwisho kwa mwisho wa siku uh, kwa sababu kichwa kinapokea habari za simba na yanga uh, kinaenda nani sasa kine, kinaenda eh, moja kwa moja tunaenda kuleta kuna nani yani tunakuwa tunaongea mambo ya simba tu peke yake tunaongea mambo ya celebrities tu peke yake kwa mwisho wa siku tunaacha mambo ya maana yani tunakuwa tunaongea mambo ya mujaku tunakuwa tunaongea mambo ya ajabu ajabu tunaacha ile mambo ya maana kwa sisi pia kama wanarakati tunatakiwa kwenye vichu wa vyetu tuwajenge watu yani au tuwape watu taarifa ambazo 
zitaenda kuleta mabadiliko kwenye nchi kwa sababu watu wanapopokea zile taarifa na ndivyo hivyo wanavyoenda kutenga wanaenda 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 kutenda na ndio maana shangazi unapenda sana kuongelea mambo ya civil resistance uh, mambo ya ngu, ya, ura, ya nguvu nguvu ya umma ambao ni people's power kwamba wananchi sisi tunaweza kubadilisha taifa na sio uzungumzie tu masuala ya wanasiasa mimi naona kila mtu akisimama hapa anazungumzia chadema chadema ni, ni, ni chama cha kisiasa lakini tunatokea tufahamu hichi ni chama cha kisiasa ambacho pia kinategemea watu kwa ajili ya kwenda mbele kwa mwisho wa siku chadema watazungumza kile kitu ambacho watu wanachokitaka ili ku, kupata kupata watu au kupata wanachama kwa mwisho wa siku kama wananchi hawataunga uh, mkono kwenye yale mambo ambayo ni ya msingi ambayo chadema wanayasema wana wenyewe watazungumza yale yale ambao wanataka wao kuyasikia kwa sababu ni chama cha siasa na chama cha siasa siku zote kinahitaji kupata profit profit ambayo ni wanachama na ndio maana sasa tunapokuja kuzungumzia masuala ya mabadiliko ni lazima tujue kwamba sisi wananchi ndio tunaweza kuleta mabadiliko sisi ndio tunakipa nguvu cha dema lakini kuna propaganda ambazo zinapikwa kuonyesha kwamba a uh, chadema labda wamepokea ruzuku wamefanya nini uh, wameshindwa kujenga ofisi na vitu kama hivyo kwa hiyo nyinyi mnaenda kwenye ile issue ya ofisi na vitu kama hivyo mnaacha yale mambo ambayo ni ya msingi ya mabadiliko na kupigania nchi kwa mfano kama sisi sema wanachukua ruzuku zaidi ya bilioni moja pointi saba lakini ukiangalia chadema wanachukua hela ndogo sana ambayo yani haiwezi kufanya kitu chochote kwa hiyo mtandao ameshindwa kujenga ofisi wameshindwa kufanya nini lakini kwa sababu ni propaganda ambazo zinapikwa moja kwa moja mnaenda na ishi hapo tu kwa mfano ni sisi kama wananchi tungepaswa tuiunge chadema mkono sana kwa sababu chadema wameweza ku wameweza kutengeneza chain wameweza kwenda wametengeneza wa, wa, wa yani wapo grassroots kabisa kule chini kila sehemu ukienda kwenye nchi hii utakikuta hichi chama na uongozi wake hivyo hivyo kwa mfano kama sasa hivi kwenye media uh, Maria tukiongelea masuala ya space Maria ma, yani Maria ni kama taasisi kwenye masuala ya kimtandao na masuala yote kwa hiyo hizi sehemu mbili tunatakiwa tuziunge mkono lakini utasikia kwamba mtu ah yule ni Maria siwezi nikamunga mkono kwa sisi kwa sisi hatuna upendo sisi kwa sisi hatuna umoja kwa hiyo tungekuwa tunawekeza nguvu kwa sababu hizi ndio tunasema hizi ni pillars of nini tunasema this is the pillars of of, of change eh? if you want constitution we have to, uh, to, to 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 give uh, our power to the to, to this two side chadema in grassroots Maria Maria anafanya vizuri na anaonyesha kwamba yeye ni ana msimamo ana yupo na wananchi tunatakiwa tumuunge mkono kwenye media kwenye space lakini sasa utakuta sisi wenyewe ndio tunaenda kuharibu sasa ukija kwenye ukija ukija ukija, ukija kwenye kwenye CCM CCM kama CCM wao wana pila zao yani nikizungumzia pila zinasema zile nguzo kwa mfano ukienda kwenye human resources utakuta ni ni moja ya pillars ya CCM. Kwa hiyo wanatumia watu uh, kama kama resources. Yaani kwamba wana wale watu ambao wamewaajiri ambao ndio wanatumia kama mitaji yao. Mfano walimu. Walimu wameajiriwa na na CCM au serikali ya CCM. Lakini ikifikia kipindi cha kupiga kura ndio wanawatumia kuiba kura. Kwa hiyo hawa wakikataa ina maana moja kwa moja CCM inaenda kudumbukia shimoni aya kuna kuna nani kuna kuna hawa hawa ndugu zetu ambao tunasema ni ni nani polisi tunasema police force ambao pia ni pillars of CCM kwa moja kwa moja ili kuipiga CCM ni lazima moja kwa moja tuangalie na hapa kwamba polisi hawa tunaoepuka vipi kwa sababu ndio wanasaidia CCM inaendelea kubaki na ndio maana tunapozungumzia tunapozungumzia kwa nani kwa nini kwa nini nani wanaharakati tunakwama ni lazima tuangalie pia sisi hapa pillars yetu Yaani nguzo zetu muhimu ambazo mimi najua nguzo muhimu ya wanaharakati ni upendo pamoja na mshikamano. Pamoja pia na kufanya kazi. Tena kufanya kazi kwa strategy. Yaani sio tunaenda tu ili mradi tunaenda. Lakini tukifanya kazi tunafanya kwa pamoja, tunapendana, tunatoa hizi chuki. Unajua tumekuwa na chuki sana. Tumekuwa na chuki na sijui ni seme ni wivu, sijui ni nini. Kwa hiyo sisi tunashindwa hata kufanya vitu tunashindwa kufanya kitu chochote kwa sababu sisi yani silaha yetu kubwa ndiyo hiyo tunavyosema tuna, tunavyosema nguvu ya umma tunazungumzia 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 pila zetu ni hiyo nani tunazungumzia ni hiyo ni huo upendo na na, na umoja wetu katika ku, kufanya mambo lakini leo hii mtu akiona kwa sababu ni Maria anafanya ili jambo ah mimi mkono Maria kwa hiyo mwisho wa siku tunaendelea kustake hapa hapa maisha yanaendelea 
hao wenzetu wanaendelea kufanya nini wanaendelea kusonga mbele kuna skills and knowledge hizi ambazo ni pillars za za CCM kwamba wanatumia skills za baadhi ya watu na knowledge kwa ajili ya kufanya nini kwa ajili ya ya, ya, ya kuendelea ku na vitu kama hivyo umeona sasa kwa nini kwa nini people kwa nini people do obey yani watu kwa nini wanakubaliana wana na wanakubaliana na na nani na, na CCM na vitu kama hivyo kwanza kuna hii suction ambapo wanaogopa wengine kufungiwa biashara zao wengine wanaogopa kutokupewa ile tende zile tenda kwa sababu kama kuna tenda za almashauri ndio maana unasikia kuna upigaji kuna nini kwa hiyo wanaogopa wanaogopa kuna nini mwisho wa siku kwa hiyo ndio maana hawa watu tunatakiwa tuwaambie sasa ndio tunaenda kwenye ile brain uh, jinsi ya kumbadilisha mtu bongo wake lazima tuwaambie kwamba hata CCM yani sisi tukiungana kwa pamoja na na huo ndio ukweli tukiungana kwa pamoja hao CCM tunaenda kuangoa na CCM tukienda kuangoa mtapata hizi tenda bila upendeleo kwa sababu watu watakuwa wanapewa tenda kutokana na nini kutokana na jinsi ambavyo kutokana na jinsi ambavyo nani ambavyo uwezo wa mtu yani mtu atakuwa na anaqualify kutokana na uwezo wake Changazi kuna i, kuna intangible factors sio kama nitakuwa nimehitaja vizuri utaonezo kani nani ni sawa Uka, ni sawa nani ehe kwa hiyo hii ina inawafanya wananchi kuamini kitu fulani kwa mfano yani wa Tanzania wameaminishwa sisi hapo ikiondoka madarakani kutotokea vita kama walivyokuwa wameaminisha ni chadema ni chama cha Kikristu chadema ni, ni watu ambao wanataka vurugu wanafanya nini lakini hebu tuangalie hawa chadema wame wame wamezulumiwa mara ngapi mara nyingi sana lakini hawajai kufanya vurugu sehemu yoyote hawa chadema wameandamana mara ngapi hata hichi kipindi cha nani hichi kipindi cha ambacho ambacho wanasema mikutano ya hadhara imeiruhusiwa tuliona chadema wameandamana wanatoka sehemu A kwenda sehemu B kwenye mkutano wa hadhara uliona hata hata mtu hata mmoja amevunjika tumeenda kumpokea tundulisu kutokea uh, kutokea kutokea nani uwanja wa, wa nani wa airport mpaka tumeenda temeke tulikuwa ni watu wengi sana wengi sana lakini hakuna mtu aliyejua simu hakuna mtu alifanya alifanya vitu chochote kwa tunaona hichi chama sio chama ambacho kina vurugu lakini wanaoleta vurugu ni polisi na CCM kwa sasa ni lazima tujue hivyo vitu na pia kuna hiyo ndio hiyo nasema nikisema itangible fact ndio kuna hiyo mfano anasema kwamba uh, CCM ikiondoka madarakani kutakuwa na vita kuna vita gani ambayo itakuepo kuna vita gani zaidi ya hii vita ambayo watu wanapigana nayo unga umepanda bei eh mahindi yamepanda bei mchele umepanda bei sukari imepanda bei mkate umepanda bei kila kitu kimepanda bei maisha ya watu yamekuwa ni magumu sana kuna vita kali zaidi ya njaa hakuna vita kali zaidi ya njaa nenda sudani uone jinsi ambavyo njaa ilivyokuwa na ilivyokuwa hatari eh sasa mwisho wa siku sisi wengi wakaenda wakaendelea kutawala ili taifa letu kwa kama Sudan. Kwa sababu kadi ya siku zinavyoenda watu wanazidi kuongezeka. Demand inakuwa ni kubwa. Uzalishaji unakuwa ni mdogo. Manake nini? Manake hapa uh, nani uh, uh, mabadiliko ya tabia nchi yanaendelea ya, ya, ya kubadilika, alafu pili uzalishaji pia unakuwa ni mdogo. Kwa mwisho wa siku tutajikuta hatuna chakula cha kutosha. Sasa ndio maana tunasema CCM ni lazima uondoke madarakani wanaondokaji madarakani au CCM wanaondoka madarakani kwa, kwa kwa sisi wananchi kuungana na kuwa kitu kimoja tusipende kula, kulalamika sana tujiulize we umechukua wajibu gani kama mtanzania wajibu upi ambao umechukua kuhakikisha kwamba unaleta mabadiliko hapo ulipo hapo ulipo umeleta mabadiliko gani lakini pia tusiache kuoji hata kama ni viongozi wetu ni lazima tuoje na mtu ambaye anaoji mambo ya msingi huyo mtu anaipenda hiyo taasisi ni lazima tuoji sawa chadema tupo kwenye mariziano atukatai mariziano atukatai kwa mariziano hata hapa baadaye kuna kitu nitakuja kukiongea mariziano ni kitu hata hata Mwenyezi Mungu anataka lakini je yeah, haya mariziano yana time frame hicho hicho ni kitu ambacho lazima kiwepo kwenye mariziano lazima kuwepo na time frame ni lazima pia wananchi wajue nini ambacho kinachojadiliwa kwa sababu ni masuala ya wananchi. Lazima hivyo vitu viwepo. Sasa tusije tukakosa imani kwa wananchi kwa sababu hatujawaambia viongozi wetu, hatujawashawishi. Na ndiyo maana hata mimi ninapoongea hapa nina nina, nina mpango kwa, kwa kufanya maandamano uh, ili niweze ni nijue ni 
ni ni time frame ya ya, ya, ya hii conservation inaendelea kwa sababu imefanya harakati zimeparalyze tunaye George Sanga bado yupo gerezani mpaka sasa hivi ni zaidi ya miaka mitatu yupo gerezani lakini kwa dharau kubwa tumemuona sabaya anatoka jela yani yule jambazi bedui mwizi mtesaji mtekaji ametolewa nje alafu yule mtu ambaye alikuwa anaelezea tu ehe hakuna mtu yote aliongea hakuna kiongozi yani hakuna official statement ambayo iliyotolewa kuhusiana na sabaya kutoka nje and the people take it easy eh Yuzi alikatwa mtoto wa ma, mtoto alikatwa mtoto alikatwa mtu masikio na sabaya mwingine akatubolewa ugoku kesho ni wewe kesho kutwa ni mimi kwa sababu watu wanaona kwamba nitaenda kama sabaya nitarudi kama sabaya sabaya mali zake ziko vile vile atujaona kwamba gari yake iliuzwa atujaona kwamba kuna nini iliuzwa atukona ameachiliwa kimya kimya na hawa watu wanatumia sana akili na ndio maana shangazi leo umeongea mada nzuri sana umeleta mada nzuri sana kwamba hao watu wanaanza na propaganda. Tuliona kuna media gani ambayo ilianza kuanza kuripoti kwamba sabaya aachiwa. Ilianza kwanza media moja. Baadaye mimi nikaandika nikasema hii media imeandika hivi lakini kesho sabaya ataachiwa. Kwa hiyo walikuwa wanaangalia people watareact vipi. Waliviona kwamba wananchi wamelala usingizi wa nani wa pono. Kesho yake wakamwachia sabaya ile ile media ikatangaza kwa tuna utitiri wa media na na media hizi ni nani ni pillars za CCM yani asilimia tisini ya media zetu ni pillars of CCM ndio maana watu wanashangaa wanasema kwa nini au nani au nani ma nani ya nani mikutano ya chadema ni pillars of CCM mambo ya maana hawataki kuyazungumza au hawataki kuyaripoti hawataki kuyaripoti yani hapo oh, ukamkuta ukamkuta this daddy uh, editing editor au managing editor ni mwanachama hai wa CCM sasa unategemea kabisa 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 sasa na kitu kingine ambacho hawa majamaa wanavotumia propaganda yale mabango shangazi tunaona ni kitu kidogo sana yale mabango kwa mtu ambaye anafikiria mbango au picha ni kitu ambacho kinafikirisha na kinatanua ubongo wa mtu. Yaani picha unakoiona inakaa kwenye memory yako zaidi hata ya miaka tano. Picha. Kwa hiyo kilichokuwa kimetendeka kwamba yale mabango yalipokuwa yanaipa mjini Lisu ameshikana mkono na Samia, walikuwa wanatengeneza legitimate kwa kwa Samia huku sisi wanatubomoa. Kwa sababu mtu yuko kwenye foleni na tunajua Dar es Salaam ni, ni nani ni mji wa foleni. Mtu akikaa kwenye foleni anakuwa anatazama tu bango sasa anaona nchi kwanza ni fuleni hapa nimetumia masaa zaidi ya matano kutoboa mjini. Alafu pale naona kuna bango la, la nani la Samia na na nani na Tundulisu. Hawa wote ni wale wale tu. Kwa wanatumia mikakati ambayo sisi muda mwingine labda aidha tukai tukaifikiria hii mikakati au atuoni kwamba ni mipango ambayo inapangwa tunaamua kwenda. Lakini yale mabango effect yake kwa chama chetu ni mbaya kuliko hata tunavyofikiria ni mbaya kuliko sitaki kuona bango langu limewekwa kwa sababu watu ambao waliona mjini pale na kwenye twitter yako kwa sababu nikiangalia zile view impression sijui hata isifike 